ασύρματα δίκτυα, δίκτυα αισθητήρων και νέε διαδικτυακέ αρχιτεκτονικέ βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντο τη Ομάδα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Η ομάδα μα απαρτίζεται από πέντε καθηγητέ του Πανεπιστημίου μα, 7 μεταδιδάκτορε ερευνητέ, 14 υποψηφίου διδάκτορε και 18 μεταπτυχιακού φοιτητέ. Επίσης, 12 ερευνητές μηχανικοί απασχολούνται στα ερευνητικά μας προγράμματα. Υπάρχει μακρόχρονη συνεργασία με καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έρευνα αιχμή που πραγματοποιείται στο εργαστήριό μα προσπαθεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα που θέτει η μελλοντική εξέλιξη του διαδικτύου, όπω η ραγδαία κλιμάκωση των διασυνδεδεμένων συσκευών, καθώ και ο τεράστιο όγκο πληροφορία που διακινείται σε ένα κόσμο που είναι όλο και περισσότερο online. Με το διαδίκτυο να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι τη καθημερινότητα, η ανάγκη επανασχεδιασμού του γίνεται επιτακτική. Ένα άτομο σήμερα είναι online σχεδόν το σύνολο της ημέρας του, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στη διασκέδαση. Αυτή η εξέλιξη ε, δημιούργησε μια τεράστια αύξηση στον όγκο δεδομένων που διακινούνται στο διαδίκτυο και μάλιστα ένα σημαντικό ποσοστό αυτών χρειάζεται να υποστηριχθεί από το ασύρματο κομμάτι του διαδικτύου που είναι και το πιο ευαίσθητο. Η αναζήτηση νέων αρχιτεκτονικών που θα υποστηρίξουν αυτή την εξέλιξη στο ίντερνετ είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς των δικτύων. Η Ομάδα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναπτύξει την ερευνητική πειραματική υποδομή NITOS, διαθέσιμη για χρήση από την ερευνητική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το NITOS είναι η βασική πειραματική υποδομή για έρευνα στα ασύρματα δίκτυα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Πειραματικών Υποδομών που ονομάζεται Open Lab και προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών παγκοσμίω. Η καινοτομία του NITOS είναι ότι μέσω από ένα λογισμικό που έχουμε σχεδιάσει εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση των χρηστών από όπου και να βρίσκονται. Έτσι λοιπόν στην υποδομή αυτή έχουμε χρήστε από την Ευρώπη, από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, αλλά και εκτό Ευρώπη, από την Αμερική, την Ασία, ακόμη και την Αυστραλία. Η προοπτική τη εμπορική αξιοποίηση των καινοτόμων εφαρμογών έχει προκαλέσει διεθνέ ενδιαφέρον. Έχει επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση κάποιων τεχνολογιών που αναπτύσσουμε από μεγάλες εταιρείες του χώρου, κυρίως από το εξωτερικό. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η τεχνολογία διαχείρισης αδόμητων δικτύων και η πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού και υλικού ανάπτυξης αισθητήρων. Ένα αισθητήρα έχει τη δυνατότητα να ανοιχνεύσει τοπικά μία μεταβολή. Στη συνέχεια, μεταδίδει τη σχετική πληροφορία με τη συνεργασία των υπολείπων αισθητήρων προ ένα κέντρο αναφορά. Τα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν μια πρόσφατη και πολλά υποσχόμενη δικτυακή τεχνολογία. Αποτελούνται από μεγάλο πλήθο συσκευών μικρού μεγέθου που ενσωματώνουν ποικίλου τύπου αισθητήρων συλλογή μετρήσεων από το περιβάλλον, όπω αισθητήρε θερμοκρασία και ανείχνευση ανθρώπινη παρουσία στον χώρο. Έχουν τη δυνατότητα υπολογισμού και ασύρματη επικοινωνία, ενώ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν με χρήση περιορισμένη μνήμη και μπαταρίε μικρού μεγέθου. Πολλέ από τι δραστηριότητε του εργαστηρίου μα βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην κοινωνία. Για παράδειγμα, η υποδομή ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων που έχουμε αναπτύξει χρησιμοποιείται ήδη σε απρόσθετε δασικέ περιοχέ για τον εντοπισμό πυρκαγιών, αλλά και σε θερμοκήπια για τον έλεγχο των συνθηκών ανάπτυξη φυτών. Αντίστοιχα, σε περιβάλλον πόλη, εφαρμόζουμε σήμερα αλγορίθμους δρομολόγηση για δίκτυα οχημάτων, στοχεύοντα στη μειωμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση, στον έλεγχο των εκπομπών του αερίου του διοξιδίου του άνθρακα αλλά και στην καθοδήγηση των οδηγών προς ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ. Η 
Η ομάδα έχει τιμηθεί με σημαντικέ διεθνεί διακρίσει και ευραβεία. Η ερευνητική δουλειά τη ομάδα μα έχει αναγνωριστεί ποικιλοτρόπω και σε διεθνέ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Στασιούλα πρόσφατα πήρε και τον τίτλο του Fellow τη IEEE, τον σημαντικότερο τίτλο που η οργάνωση τη IEEE δίνει στα μέλη τη. Πρέπει να αναφέρω ότι η ερευνητική δουλειά που κάνουμε, καθώ και η υποστήριξη των πειραματικών υποδομών που περιγράψαμε, γίνεται αποκλειστικά από χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω τα προγράμματα OPNEX, CONNECT και FLEX, τα οποία υλοποιούνται από την ομάδα μας και τα οποία πήραν την πρώτη θέση στη διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ σημαντικών και αξιόλογων ανταγωνιστικών προτάσεων από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης. Η Ομάδα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεχίζει την έρευνα σε βασικές τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο, ενώ παράλληλα δίνουμε έμφαση στην μετάβαση αυτών των τεχνολογιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής και την δημιουργία του έξυπνου περιβάλλοντος και των έξυπνων πόλεων που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τη ζωή μας.